Dlaczego matematyka? Dorastałem w czasach misji księżycowej Apollo. Zawsze chciałem zajmować się nauką. Najpierw marzyłem o pracy astronauty, jak wszyscy moi rówieśnicy. Matematykę odkryłem dopiero w siódmej klasie. Konstruowałem modele rakiet. Nauczyciel objaśnił mi trygonometryczne metody obliczania, jak wysoko poleci rakieta. Ucieszyłem się, że można to obliczyć i nie trzeba ani wysokiej drabiny, ani linijki. Dlaczego grafika komputerowa? Na studiach podyplomowych odkryłem, że można połączyć matematykę, nauki przyrodnicze i informatykę w grafikę komputerową. Miałem szczęście studiować w latach 80. XX wieku, gdy ta dziedzina dopiero powstawała. Połknąłem bakcyla. Dlaczego Pixar? Po studiach podyplomowych zacząłem wykładać na Uniwersytecie Stanu Waszyngton. Założyłem laboratorium grafiki komputerowej. Pracowałem tam 10 lat. Społeczność grafików komputerowych była wówczas nieliczna. Wszyscy się znali. Byłem w kontakcie z wieloma osobami z wytwórni Pixar. Już od dekady wykładałem na uniwersytecie, gdy powstawał film Toy Story. Pomyślałem, jeśli mam spróbować czegoś nowego, to teraz. I co szokujące, porzuciłem stanowisko akademickie, by zatrudnić się w małej firmie Pixar. Jednym z pierwszych filmów, nad którymi pracowałem, była krótkometrażówka Gra Jerry'ego. Miałem okazję wykorzystać technologię, którą zajmowałem się na uczelni, zastosować ją w przemyśle filmowym. To był sukces kreatywny i techniczny. Film zdobył Oscara dla najlepszego krótkiego metrażu. Później ja dostałem Oscara w kategorii technicznej. O tym, co zrobiłem w grze Jerry'ego, posłuchacie w lekcji Alonza o modelowaniu postaci. Chodzi o podziały. Nad czym pracujesz teraz? Przez niemal dwie dekady w Pixarze robiłem już najróżniejsze rzeczy. Od 10 lat prowadzę zespół badań nad grafiką komputerową. Nasze zadanie to przewidywać potrzeby technologiczne przyszłych filmów. Stworzyliśmy nowy symulator ruchu włosów do filmu Merida Waleczna, a ostatnio przy W głowie się nie mieści, Kurt Fleischer zaprezentował nowe metody, dzięki którym animatorzy wyciskają z postaci jeszcze więcej. Przez 5-10 lat nasza grupa ciężko pracowała nad tym, żeby skomplikowane obliczenia dokonywały się w czasie rzeczywistym. To oznacza co najmniej 24 aktualizacje na sekundę. Teraz w pewnych dziedzinach, na przykład symulacji, aktualizacje jednej klatki trwają całe minuty, a nawet godziny. Od czego zacząć? Dziś jest łatwiej wejść do branży niż w czasach mojej młodości. Wtedy grafiki komputerowej właściwie nie było. Obecnie, jeśli się nią interesujecie, macie wiele możliwości online. Możecie wejść na Blender.org i ściągnąć darmowy program, który robi animacje w ten sam sposób, co używane przez nas narzędzia. Program jest darmowy, ze świetnymi samouczkami. Zorientujecie się, jak pracują artyści w Pixarze. A korzystając z cyklu Pixar w pudełku, zrozumiecie matematyczne podstawy Blendera. Co robisz w weekendy? Od 10 lat dla zabawy z dwoma synami i resztą rodziny robimy dziwne konstrukcje, które prezentujemy na dorocznych wystawach Maker Fair. W 2010 roku zbudowaliśmy prawie 3-metrowego animatronicznego smoka, który ział ogniem. Czemu nie? W 2012 skonstruowaliśmy symulator lotów na podstawie serialu Battlestar Galactica. A w zeszłym roku zrobiliśmy egzoszkielet na prąd. Zainspirowały nas filmy takie jak Elysium i Na skraju jutra. W tych filmach egzoszkielety to atrapy. Chcieliśmy skonstruować taki, który będzie działał. Mój młodszy syn zebrał siedmioro znajomych i zawieźliśmy ten sprzęt na wystawę. Wywołał uśmiech na twarzy wielu osób. 